بسم الله الرحمن الرحیم Hello my dear students You look so happy today How are you? Yeah, I'm glad that you are happy Very good What was our previous lesson about? درس گذشته ما چی بود؟ Great, excellent We have talked about the senses ما درباره senses یا حواس خواندیم And we have also studied about the study verbs Do you remember them? Great, excellent. Can you tell me a sentence with the stative verbs? Very good. You look nice. Great, excellent. You feel fine. Great, very good. I smell, smell uh, uh, an awful. It smells awful. Yeah, very good. خیلی جملات مقبول شما گفتین. درس گذشته هم دیاتان هست. Did you do your homework? کارخانگیتان انجام دادین؟ Very good, excellent. You are intelligent and I'm sure you did your homework. من مطمئن هستم شما کار خانگیتان انجام دادین. در سایتان خیلی مهم است. شما باید آمادگی خوب بگیرین چون در سایتان آنلاین است و همین امتحانات و در سایر که ما روزانه کار میکنیم از زمین امتحاناتان هم میایم و بر شما بسیار مهم است که شما کار بکنین و کار خانگیتان انجام بدین. Today's lesson will be also from the senses. It will be related to the senses. درس امروز ما هم در به درس قبلی ما خود ارتباط داشت. یعنی درباره سنسس و حواس ها ما زیادتر می خوانیم امروز. See the board. We are still in unit 6. ما هنوز هم در یونیت ششم هستیم. Lesson 2 and we will study two pages. Page, page 60 and 61. ما دو صفحه رو می خوانیم. صفحه 60 و 61 کتاب. The titles Today that we are going to study today is vocabulary and reading, but be careful that our main title is senses. عنوان اصلی درس ما senses یا حواس هست اما دو بخش ما میخوانیم. ما لغت هایی را میخوانیم که مربوط حواس میباشه، مربوط senses هست و یک reading میخوانیم که باز هم او مربوط senses هست. پس یعنی در آخر ختم پروگرام ما شما امرای حواس آشنا میشین، امرای senses بلد میشین و همچنین معلوماتتان درباره senses زیادتر خواهد شد و شما یک ریدینگ می خوانید. Now open your books to the first page I have mentioned before. That was the page 60. You can see the five senses. شما پنج حواس در اینجا می بینین. Complete the graphic organizer. می بینین این گراف یا امی چوکاتی چوک، چوک، که ما اینجا کشیدیم یا گرافی که در این هست یا می دیاگرامی که هستی پورا نشده خانه خالی هست و ما و شما امروز باید ایر پر کنیم پورا بسازیم ما قبلا ایر پر کردیم چون وقت زیاد نداشتیم که ما دانه دانه سر هر کدامش چه کنیم و شما امکان داره امتحانم می آیم و امکان داره شما با مشکل مواجه شوید از اون خاطر ما بر شما ایر پر کردیم ای چارتی است که ما بر شما پر کردیم ببینیم The five senses See this one? You don't have it in your book You have to complete the same as me شما در کتابتان این رو پر کردگی ندارین. من پر کردم براتون. شما هم هم قسم باید پر کنین. اگه جاش طرف جا به جا شد خیر است. ولی به همین شکل باید باشه. The five senses. پنج حواس ما کدام هست. Sight. یعنی بینایی. Sight. Hear. شنوایی. Touch. لامسه. Smell. بویایی. Taste. زائقه. خب. به کدام ارگان و به کدام اعضای بدن ما میتونیم این حسا را داشته باشیم یا امرای کدام اعضای بدن ما این حسا انجام میشه یا انجام داده میشه With this sight we have eyes ما امرای چشم های خود میبینیم Eyes with this yeah, Eyes goes to the sight Eyes چشم ها Here we can hear by the ear By our ear یعنی توسط گوش های خود میشنویم The next one is touch لامسه We can touch by our skin. ما امرای پوست خود یا امرای جلد خود میتونیم چیزی را لمس بکنیم. And the next one is smell by the nose. توسط بینی خود. Taste by the tongue. و حس زائقه ما توسط زبان انجام میشه. در چوکات پایین کتابتان شما لغت زیاد دارین. گفتن این لغت ها شما خواسته شده در چوکات شما ای را جا جا کنین. و بگوین کدامش مربوط کدام حس میشه. یا کدام اعضای بدن ما اینا را میتونیم امره کدام عضو بدن ما این لغت ها میشه کار یعنی ما میتونیم ببینیم یا بشنویم یا حس بکنیم یا لمس بکنیم درست است ما این قبلا جا جا کردیم فقط بر شما میخوانم با شما میتونین پیش خود یادداشت بگیرین لذا کتاب هایتان هم نوشته کنین اگر جای موافق نبودین هم میتونین به من شما بگوین که پیش خود نظرتان بگوین که این غلط است یا درست است رد 
رد رنگ است رنگ سرخ پس من و چشم دیده میتونم یعنی ای به چی میره به کدام بخش ارتباط داره به سایت سایت بگ بزرگ بزرگ بودن یا کوچک بودن یک چیز را هم من با چشم میبینم و مربوط بینایی میشه بلو هم یک رنگ است و مربوط سایت میشه برایت ریلیتد تو ده سایت کالرز رنگ ها کلش هم مربوط چی میشن سایت سکوئر مربع بودن یا شکل مربع سکوئر میتونه هم مربوط به نظر ما هم مربوط دیدن شوه و هم میتونیم شما با لمس کردن بفهمین که یک شکل یا یک جسم ما مربع هست یا دایره هست یا هر شکلی که داره small یا yeah, small goes to the side round round هم مثل سکوئر اما قسم است شکلی را ما میتونیم حتی با لمس دست ما بفهمیم که راوند هست گرد هست یا با چشم ما کدام بخش های ما کدام لغت ها مربوط شنیدن میشه جا حس شنو... شنوایی میشه کوایت آرام بودن یا خاموش بودن نویزی غالمغال یا سر و صدا لاود بلند این مربوط چی میشه مربوط هیرینگ میشه یا شنیدن هارد سخت بودن یک چیز سموث یعنی صاف بودن یک سطح یک چیز را ما میتونیم توسط پوست خود بفهمیم کولد سرد بودن یک چیز توسط سکین میتونیم بفهمیم رف رف یعنی سخت و خشن یا زبر بودن سافت برعکس رفت رف هست اینا اپوزیت هستن یعنی نرم هات برعکس چی هست کولد یعنی داغ وید نویز نویز یعنی بویایی ما بویایی را کدام بخش ها مربوط بویایی میشه راتن very good راتن مربوطش میشه یعنی فرسوده و بوی بد فرش تازه بوی ما امرای از اینا این دو تا فعل ما یا دو تا کلمه ما مربوط نویز میشه the next one the last one is taste بخش تیست یا بخش که مربوط تانگ میشه یکی ساور است یعنی ترش بیتر تلخ سویت شیرین و سالتی نمکی من ایرا بخانه پوری کردم چون وقت نبود من دانه دانه براتان بخانم و شما میشد امکان داشت به مشکل مواجه شویم Now we will have a reading part. حالا میریم بخش ریدینگ ما. ما پیش از اینکه ریدینگ بر شما بخونم، you have to be careful that I don't translate every word in the reading part. شما رو ما خونده بودیم، با هم کار کرده بودیم که چه قسم ما ریدینگ خود امپروف بدیم. در بخش ریدینگ ما باید دانه دانه هر لغت پیش خود نخونم، پیش خود معنا نکنم، لغت ما میخونیم و معنا و مفهوم متن نمیگیریم. ما ریدینگ که میخوانم شما با آخرش بفهمین که کدام پاراگراف ما کدام مفهوم یا مفهوم کلیدی و اصلی را داشت مین آیدیاش چی بود در پایین هست سو بی کرفول اند لسن کرفولی تو دی ریدینگ پارت سی دی بوک اون پیج 61 یو هاف ا ریدینگ پارت دات از ا ریدینگ بیفور استارتینگ تو دی ریدینگ وی هاف ان انٹرسٹنگ اکتیویتی ما یک فعالیت خیلی جالب داریم در دا اینجا ببینید یه استراتژی یا یه فعالیت به نام KWL میگن نامشه K معنایش یعنی what I know چیزی که ما میفهمم من متن قبل از که بخوانم ببینیم عنوان متن ما our senses هست یعنی حواس ما شما چی چیزی رو درباره از این میفهمین باید این چیزی چاکات نوشته کنین یعنی شما حتی حتی نام سنس ها رو میفهمین میفهمین پنج حواس ما داریم W هدفش از W what I want to know ما چی رو میخوایم بفهمم و در آخر وقتی ریدینگ ما خلاص شد شما میتونید این چاکات پر کنین بگوین که what I learned ما چی یاد گرفتم از امی تکست یا امی مسیجی که امی پسیجی که در اینجا بود ما چی چیز ریاد گرفتم این چاکات یک بار پیش خود کار کنین از این بار قبل از هر ریدینگ پیش خود این را تکمیل بسازین چون من شما را روبرو نمیبینم پس میتونین شما این خودتان پیش خود پر کنین و در آخر اول این را پر کنین پیش از این بخوانین. بعد از این چیزی را انتظاراتی را که شما دارین از ریدینگ اینجا نوشته کنین و وقت ریدینگ ما خلاص شد دایی چاکات پر کنین که چی چیزایی را یاد گرفتین So listen carefully to the reading Read the following text This reading is about our senses این درباره حواس ما هست که organs of the body را یا اعضای بدن در اینجا بر شما کشیده شده رسمش هست What's that smell? Do you hear this? Look at me feel this isn't it soft ببین جملاتی که سوالایی که ما میگم when we hear or use these sentences when we hear or use these sentences we probably never stop to think about how we use our senses ببین جملاتی که میگیم بوی چی میایه صدای چی میایه چی رو میشنوم به ما ببین یا میگیم این احساس کو یا میگیم ما این نرم نیست این جملاتی که ما استفاده میکنیم 
اینا را ما یا میشنویم جملات زیاد یا استفاده میکنیم و وقتی که جملات ما استفاده میکنیم هیچ وقت شاید به این فکر نکرده باشیم که حواس ما چه قسم کار میکنن یا حواس ایرا چه قسم انجام میتن Our senses organs organs یعنی اعضای حسی بدن ما اعضای حسی بدن ما Noise, eyes, tongue and skin start working when something from the outside would stimulate stimulates them یعنی اعضای بدن ما مثل بینی و چشم و زبان و پوست ما شروع به کار میکنن وقتی که یک چیزی از بیرون از دنیای بیرون تحریکشان میکنه stimulates یعنی تحریک میکند تحریک میکنه آنها را they take the information in and send it to the brain اونها انفورمیشن امی اعضای بدن یا امی اعضای حسی ما معلومات میگیرن در داخل خودشان میگیرن و او را پس به طرف مغز روان میکنن send روان میکنن به طرف مغز many scientists say We actually have nine senses. ما شما خواندیم پنج حواس داریم. ولی اینجا دانشمندا میگن که ما در حقیقت نه حواس داریم. کدام ها هستن؟ ببینیم. متوجه باشیم که کدام حواس ها را دانشمندا میگن. Sight, hearing, taste, touch, smell, pain, balance, thirst and hunger. شما پنج تا اول آشنا بودین. چهار تا دیگر را ببینیم چی هست؟ The first five are known as external senses. پنج تا اول ما به عنوان حواس خارجی یاد میکنیم که بلد هستیم به درس قبلی هم شما هم رزنا آشنا شدین. They provide us with information about the outside world. world. اونا ما را با معلوماتی از جهان بیرون ما بر ما میتن. یعنی می حواس پنجگانه که بود. The other four senses are the internal senses دیگه چهار حواس دیگه ای ما که بود اینا حواس های داخلی هستن internal داخلی they provide information about what we feel inside our bodies اینا بر ما معلوماتی میتن که از احساس یا حس هایی که ما در داخل بدن خود داریم for example برای مثال the sense of hunger shows that our body needs food مثلا احساس گرسنگی و ما این نشان میده که بدن ما به غذا سر ضرورت داره خب دیگه احساس رو یک بار با هم ببینیم چی بود پین بود درد بالانس حس تعادل بود ثرست تشنگی و هانگر از هانگر شما مثال دیدین بالانس پین و ثرست هم میتونید شما مثال پیش خود داشته باشین این شارت without our senses life would be very difficult در خلاص هم میگه بدون حواس ما زندگی ما خیلی خسته کن مشکل میشه They are our only way of getting information from the outside world میگه آنها بر ما معلوماتی از جهان بیرون ما میتن They are a great blessing from Allah آنها نعمت های از طرف خداوند هستن How was the reading? How do you feel about the reading? چی فکر میکنین درباره باره ریدین؟ چطور بود؟ دلچسب بود برای شما؟ جالب بود؟ آل چاکاتی که ما در بالا داشتیم ببینین انتظاراتی که شما شاید داشتین از ریدین که ما پیدا کردین یعنی شما اگر What I want to know اگر شما در این چیزایی رو که نوشته کرده بودین شما به معلومات رو بده ساوردین به می خواسته هایتان رسیدین چیزایی که میخواستین بفامین درست است شاید شما بعضی از این معلوماتی را که نوشته کرده بودین شاید به او جواب رسیده باشین و بعضیش هم نرسیده باشین مهم نیست خیر است مهم است که ما چاکات پر کردین و what i learned چی چیزایی را یاد گرفتین شما میتونید در چاکات نوشته کنین که شما درباره سنس چی چیزایی را یاد گرفتین این چاکات هم میتونین پر کنین و در هر ریدینگتون میتونین این اکتیویتی را انجام بدین و کار کنین خب بعد از اینکه ما ریدینگ خواندی و معلومات خیلی زیاد پیدا کردیم حالا میایم فعالیتاش انجام میدیم بعضی از فعالیت‌ها رو ما با هم انجام می‌دیم بعضیش میمان کارخانگیتان Go back to the book پس میریم به طرف کتاب ما Part C See this part What's the meaning of each underlined word in the passage میگه معنای هر لغتی که زیرش خط کشیده در متن ما چی هست ببینیم بعضی لغت‌ها زیرش خط کشیده شده بود در متن ما 
What's uh, the meaning of each underlined word in the passage? Manu ezna chi hast? Read each word in context. Har lagat da mi context muhtavay az mi matn ma bakhanin and then match them with their meanings. Va amray manash vasl konin. Se lagat inja hast? Three, we have three words here and two words here. We will read the words and we will match them to the meaning. Manash be shuru shast. Ama gadvad as ma baham mi khani va vasl mi konin. Internal. Internal. It means very good. Inner, yani داخلی معنا میده. پس ما ایرا با این وصل میکنیم. Internal, yani inner, داخلی. External, very good, excellent. Outer, provide, give, very good, excellent. میبینم خیلی لایق است. بر تو لغت ها آسان شده. Number four, blessing. ما blessing داخل جمله چی را خم برشم معنا کردم. آفری نعمت معنا کردم. یا میتونیم بگیم gift. یک توفی خداوندی است یا نعمت خداوندی است. Stimulate very good. Make active. اینا با هم یک معنا میتن. Stimulate motivate هم معنا میتن یا make active. یعنی active ساختن یا فعال ساختن. فعال میسازه. Part D. Now this is your homework. Write the correct paragraph. Paragraph number next to each main idea. Main idea متن شما خوب بعد متن بخوانین و ببینین هر کدام از اینا در کدام پاراگراف مین کدام پاراگراف هست اول ببینیم چند پاراگراف هست اینجا متن ما how many paragraphs do we have 1 2 3 and 4 we have four paragraphs let's read the main ideas the importance of the senses اهمیت حواس در کدام پاراگراف بود do you remember mm-hmm. very good excellent ما قسمی که پاراگراف ما یادم هست شاید اهمیتش در این پاراگراف بوده باشه این شارت و در اور سنسس لایف وود بی ویری دیفیکلت یعنی نشان میده که چقدر مهم است خلاصه میگه که بدون از این هوا زندگی برای ما خیلی مشکل است پاراگراف آخر یا فورس پاراگراف کن هاف کن بی دی مین ایدیا فور دیس ون دیس کن بی دی مین ایدیا اف دی فورس پاراگراف هاو ابات دیس ون هاو اور سنسس ورک احساس ما یا حواس ما چه قسم کار میکنن or types of senses یا انواع حواس introduction این دوتا رو شما پیدا کنین چون خیلی آسان است میتونین پیدا کنین ولی باید بخوانین یک بار متنه introduction رو شاید شما نفامین هدف چی هست introduction یعنی معرفی کدام پاراگراف ما موضوعات ما را یا موضوع اصلی ما را معرفی کرده و conclusion کدامش ختم کرده یا یک نتیجه گیری کرده پاراگراف اول همیشه انتروداکشن است و پاراگراف آخر کانکلوژن است من قرار نمایی برتان میکنم دیگهش میمانه هومورکتان سو تودی وی هاف تاکت وی هاف تاک اباوت دی فایو سنسز اند وی هاف رید دت دی ساینتیست سید دت وی هاف ناین سنسز وی هاف گات مینی انفورمیشن اباوت دی سنسز ما خیلی معلومات درباره حواس گرفتیم معلومات زیاد پیدا کردیم and we had read that reading that was about the senses ما ریدینگ خواندیم از ریدینگ هم شما لغت یاد گرفتین و هم خیلی معلومات نو یاد گرفتین و یک استراتژی نو هم شما ولد شدین KWL که یه استراتژی رو ما میخوایم که شما در دیگه ریدینگ هایتان هم استفاده بکنین so it was our lesson and your homework is completing the chart that I did for you ما ف... کارخانگی تان چی هست؟ سفیری که ما کار کرده بودم یک بار شما باز هم رو پیش خودتان در کتابچه هایتان مثل ما و رنمو تک دیاگرام بکشین مثل کتابتان و او رو خانه پوری بکنین و ریدینگ وقتی خواندین قسمت هایی رو که ما گفتیم در پارتی که مانده بود او رو شما پیدا کنین که به این آیدیای داده شده مربوط کدام پاراگراف میشه نام پاراگراف نوشته کنین Have a good time and try to do your homework.